、えー、なんか結構カーボンの表面を落とすのが大変だということでちょっと今<笑>見に来ましたピラーのへこみも板金してもらいました完璧ですあボディーパテ入りましたねはい、まだ抜けきってないんですよ。ああ、今何番。三百二十。うん。そうですね。うん。ああ。この、この、うん、この辺とかそうだよね。光ってるよね。透かしてみると光ってる。うん、うん、うん。これ、ね、結局塗った後にポコポコってなっちゃいますもんね。なっちゃうなってね、平らにしないと。平らにしないとね。これをそうですね、もうちょっとですね。もうちょっとなんだね。やりながらか。他はだいたいもう温き出し。ここ一発爪折りオッケーですね。はい、爪折りもしっかり。あいいですね。これ一ミリの鉄板じゃないですか、フェンダー。結構きついですね。つい結構きつい叩くのが<笑>でもなんか硬いけど形的にはしっかりする、うん、叩いた後にあのほら今の日産の、はい、日産のフェンダーなんか今折り曲げてるじゃないですかはいはいあの道具あるんだけど、うん、曲がってくんなかった硬<笑>くて硬くて,くて<笑>やっぱり一ミリは熱いんだ。もうハンマーで振り上げてる。<笑>ここのラインも修正してもらいましたね。うん。ぴったりですね。いいですね。ここやっぱり上の R にちょっと R をちょっとつけてあげて。そうですね。で下をたここの部分を叩いて、はいはい、合わせる。1ミリだから叩きやすいです、うん、叩きやすい、うん、ああそういうところはいいですね1ミリうん、ミリあるから、うんうんうん、8だとねもし暴れたとかあるんじゃないですかねえないもんね、うん、1ミリだとそういう部分はいいけど爪折りは硬いと、うん、<笑>あとあれだここは穴開けなきゃ、はい、あマーカーですねーーそうだマーカーの位置合わせなきゃそれは最後サブ入れる前だったそうですねもう少しですねこのカーボンの表面処理ですねこれだけ終われば<笑>こんにちはテッカートの鎌田です、えー、いよいよですね、えー、塗装の準備が終わってですねこれからサフェンサーを吹いていただきますまずサフェンサー吹いてからえー、室内側の色を決めてでそこから、えー、各部シーラー入れてですねで本吹きになりますはいちょっとねイベントが多くて声が調子が悪いです、はい、今日はまず下吹きですね今日はサベササベサですね,ですねはいちょっとその様子を見させていただきましょうこれなんかそうなんですね、うん。ファイルで平らにしたんですけど、うん、これみんなプレスなんですかこれポコポコ裏から押したようにプレスになってる。へえー。あ、でもそんなにそんな平らじゃないんだけど。ね。機械だと出ないけど、なんか、うん、ファイルかけると出てくる感じ。これでもにサフェーサで収まりますかね。収まる。収まる。うん。収まると思うんだよ。うん。ポコンと出てるんだよねなんかポコポコしてますねうんこれ,これは歪みだろうけどね、うん、若干歪みが出るんですね、うん、ああ多少触った感じはこうやっぱ分かる、はい、うねってる感じは本当だなんかポコポコってあるねうんこっちも多少あるかなサーフェンサーに吹いてね収まってくれればオッケーかな。はい。屋根の接続部分もしっかり、え
パッで修正してありますレールもねピッチですピッタリ今回は爪折りをしたのでそうですねある程度修正をしながら溶接部分もしっかりパタで修正してあります。こっちもね、穴のズレもしっかり修正して、これでサーフェイサーしで一回仕上げますね。で、トイで、えー、車内もそのまま色入れちゃいます。そこからブースに入れて仕上げですね。エンジンルームもその時に一緒に塗る感じですね。エンジンルームの中はだいたい下地は終わってるんで、はい、いい感じですね。ここはもう塗っちゃっていいですか、はいうん、ドアは取っときましょう、せっかくだから。一応ドライカーボンって分かるように、ドアの裏だけ、この部分だけ。カーボン目残しましょう、うん、本番の時はもうちょい角丸めるんで、うん、はい今カメラが細いテープ使ってうんここ,こ,こ,この横まで取っておきますどうしますん角うんもうちょっと上までありますどうしようこ,この辺はどうしますそこまでやるこのここは、うん、ここはシャーベット見たいなと思って、うん、ああじゃあじゃあ,じゃあなんかこうそうですねなんかこうデザインっぽくやればいいですね次次、うん、これよりちょっと小さい小さく R にしてうんオッケーですオッケーですこの辺テープはがっちりかけた方がいいと思うんでうんなんかここ絶対弾きますよねここ<笑>百番ぐらいまで持っていかないとクリア乗んないと思うんですよ、うん、ちょっとこれよりちっちゃくなるけど、うん、綺麗になんかステッカー貼ったように丸くすればかっこいいんじゃないですかそうですねすごいなステッカー貼れるよ320800番, 800番、ね、この辺はいくつぐらいこの辺の、ね、ここは240番食べたかったら、うん、120番だけど、うん、このシーラーが、うん、ああそっかそっかシーラーが240ぐらいがいいかな、うん、あいいことですねこれに2回吹,吹くと、はいドライヤーで炙っちゃって、ええ、ツアーが見えるじゃないですか。うんうんうん、ツアーが埋めちゃって、うん、サーブ吹いちゃう。ああ、オッケー。<笑>オッケー、それ、その作戦いいですね。<笑>これ、ほら、これ、これ、これ。これ、これ、これ、これ、ひび割りなんだ。見えるかな。ね、こういうのを引かすと、この表面で出てる時あるんね。ああ、なるほど。これが、ほら、クリアだと見えないじゃないですか。そういうことですよね。あ,あ、すごい。でも弾いちゃってなんで弾くんだろう。うん、弾きというもうはす吸っちゃってんでしょうねこの時点で。そう、ほんでほぼね,ね、あのなんだ、うん、あのワックス入っちゃってるからどうしようもないんでしょうね。そういうことだ。だからその、はい、原因わかんなくてなんでなんでってなるけど、<笑>そういうことなんでしょうね。うん。二回吹くと見えるから。うんうん。それで埋めていけばいいですね。はい2回目はもっとパーンとかけちゃうかな。はじきっこいんだよな。本当はこれウエットで、クリアぐらいで手出せるんだけど、うん、ええ。多分はじいちゃうと思うんだよな。でもこれ1回でもっと乗りますよね。うん。もし、踊りすんな使えばいいんだけど、うん。表だから。うんうん。やっぱり、これこういうの吹かないと吸穴見えないですよね。うん。まず三三回吹いちゃうから、はい、結構漏れると思うんですよ。うん。平らなとこは2回引いてなんかこれ塗料の宣伝みたいだ<笑><笑>
今回はこの伊佐美塗料から販売されている EJ シーラープラスまあ車両ベースが白黒になるんでホワイトを使いますカーエメージかなりかなり乗りますねこれ。カエルかける時も、うん、この上に吹くカエグレーだからな、うん、そうですね白出てきたらやめりゃいいんだもんねああそういうことですねそれもできるから鉄板まで出さないで水飛びできるんじゃないですかねうんうんこれだけ上から吹いたら弾くんですよ。うんうんうん。こう弾かないもんね。そうですね。あ、三回目です。これでしっかりと、えー、下吹きを決めていきます。終了さっきの溶接の部分のサンダーの跡とかほとんど埋まったなこれ強いなこれ普通のサフェーサイル強いですねやっぱりねえそうですね。すごい埋まるな。うん。スポットの溶接目がすごい滑らかに仕上がる。でも固まるとすごい硬いんですよね。研ぐのが大変なんですよね。でもその分塗装が仕上がりがすごい良くなんだろうな。そしてピラーの板金の部分もあやっぱりこれすごいなこのシーラーはい下吹き終了いたしましたいやもうこの時点ですごくねラインが綺麗にできてるあとスポット溶接の部分もすごくね自然な、なんていうんだろうな、綺麗に埋まりましたね。はい。これで何日か寝かせ、おか置いといて、で、完全に、えー、そうですね、えー、固まったら、研いでいくと。かなり硬いらしくて<笑>、また研ぐのが大変だと思うんですけど、やってから、えー、車内、中を塗ります。でその後に本武器ですね。はい。もう少しです。お、いよいよエンジン加工が終わって帰ってきましたね。小林さん。そう。で、カメラって、うん、ペイント。ペイントさん。じゃこれが
あのアメリカの86に搭載されるエンジンですねちなみにこれは 7AG ですねあそうなのあれ<笑>知らないの<笑>ちょっとそうしたんだっけそこツヤいいでしょツヤいい、うんはいはい、いいねエンジンだからそんな熱くは塗ってないんで了解です今回使用するパーツを並べてみましたはいというわけで今回の、えー、エンジン製作するパーツちょっと軽く並べてみましたこっちからいきましょうかまずはこれ 7AG スペシャルクランクシャフト、えー、これアメリカの BC で削ってもらってるんですけども、えー、完全に 7AG 専用でテックアートが設計して作ってもらってますもちろんこれはねあのテックアートの、えー、N25 にも組まれてますあとはそうですね僕のブラックリミテッドあとは土屋さんのストリート号にも組んでます、はい、もうねこれはもう 7A を組む場合に絶対必要ですねでこちら 7AG 専用の強化コンノット間面コンノットですねこちらがカメアリエンジンワークスさんで販売されている 4AG 用ですね 4AG の、えー、今回は82体の炭素ピストンこれを組み立てて、えー、7AG を組んでいくんですねで、えー、カム今回はストリートプラスアルファ、えー、サーキットを軽く走るぐらいかなの仕様で作るので、えー、264テッカム264を使用しますでこの場合そうですね、えー、VVT はもちろん使えますで264の場合は、えー、VVT はスタンダードを使いますねでこれあの296とかもう少し大きいカムになった場合は、えー、この VVT を加工するんですね、えー、変化量を変えるんですそこはでも今回はスタンダード純正を使いますで、キズオストのみ、えー、調整式のプーリンに変えてバルタイを合わせてあげるという感じですねでヘッドは特にポートとかは削りませんで、えー、メンケンだけしてあげて洗浄してメンケンでブロックは今回もちょっと一応きれいにして、えー、上メンケンまとボーリング、まあ、こんな感じですかねこれで大体馬力が200そうですね3次第のまで210ぐらい、うん、えー、それよりかはトルクがすごく排気量が上がるんでトルクがすごい上がるんですよもう22度か23度か上がっていくんでもうとにかくもう乗りやすいです街乗りがしやすいでサーキット行っても気持ちよく走れるそんな仕様で今回は仕上げていく予定ですただ、えーこれも本当にテックアウトは土定番の名前字なんですけどもこれをどういうふうに最後仕上げていくか、うん、まあ NA なのかターボなのか、まあ、もちろん今回は NA ですけども最終的にどういうふう、えー、そうですね、えー、制御をしていくのかそこもですねあの後々組み上がった後から、えー、ご紹介していこうかなと思ってます正直言って初めての試みなところもあるんですよね仕上がりが楽しみです